pasando por la zona centro, por supuesto el sur y también territorio insular. Y me gustaría replicar ese ejercicio para poder ahondar en, precisamente en la extensión total de nuestro país, analizando eso. Leslie, eh, el norte, por ejemplo, tiene un estilo muy marcado desde el punto de vista musical y también en sus danzas, en sus colores, en sus formas. ¿Cómo comienza a estructurarse la danza allá en el norte? Mira, eh, para comenzar yo creo que hay que explicar... Eh, que muchas de las danzas que se mostraron ahí en el reportaje eh, tienen un origen que va más allá de la historia de Chile. ¿ya? Muchas de esas danzas tienen un origen medieval. E incluso no sabemos qué puede ser más antiguo, porque nos ha hecho el análisis eh, del origen tan preciso, digamos, hasta llegar a las culturas de las cuales está compuesto nuestro folclore. Por eso yo te hablaba delante del folclore en Chile, que tiene que ver con la vida de la gente y con, con, con el quehacer, eh, que en realidad lo primero que hay que hacer es tratar de comprender que esas expresiones provienen de ciertas costumbres, de ciertos hábitos, de ciertas formas de vivir de, de la gente, digamos, de un pueblo, y que en Chile se sintetizaron. Entonces yo escuchaba ahí decir eh, que la cueca viene del Perú, o que la cueca viene de México, o que la cueca... Hay muchas teorías que tienen que ver con eso, y en realidad eh, la chilena, la cueca, es chilena. Eh, los componentes, Actual. los fundamentos que tiene la cueca, los componentes poéticos, musicales, la fórmula expresiva a nivel corporal, eso... Eh, tiene un origen mucho más antiguo, que se remonta mucho más allá de la colonia eh, y mucho más allá de la independencia. Entonces, primero quería como hacer esa aclaración para que podamos entender y no, no ir sesgando, como decía yo al comienzo, y tratar de ponerle fechas de inicio a ciertas expresiones, como por ejemplo las del norte, que tienen una cantidad de sincretismo que la gente yo creo que no se imagina. Cuando hablan de los bailes chinos, por ejemplo, que la gente, ¿por qué se llaman bailes chinos? Porque no, lo que pasa es que chino quiere decir sirviente. Y, y la palabra sirviente, entonces, que, porque hubo muchos chinos, ¿cierto?, en el norte del país, en Perú y en el norte de Chile, pero entonces se llaman chinos porque los chinos fueron esclavos. Y ellos también dejaron un componente muy importante. Yo estaba observando aquí los trajes que ustedes trajeron para poner acá como, como un poco ejemplo. La, la ejemplo. Eh, si tú observas la influencia oriental, en esa sí. estética mm. es fuertísima mm. y a veces se le quieren dar explicaciones retorcidas a ciertas cosas que son demasiado evidentes ahora Siento antes yo. de entrar a ese análisis que proponía yo de la norte, centro, sur quiero quedarme en lo que dice Leslie porque también lo hablábamos un poco con Oscar y con Richard antes de, de entrar al aire eh, y que ha sido transversal en todos los temas que hemos tocado los lunes en nuestra cultura si algo comienza a hacerse en nuestro país, independiente que venga desde otro lugar, y nosotros, comillas, lo chilenizamos, eso no tiene nada de malo, también forma parte de una no estructura. De... Eso es chileno. ¿no? Más que eso, ir a chileno. Batalla, eso ya se hace en Chile y pasa sí, a ser chileno en el fondo. Eh, no sé si están de acuerdo. Es el patrimonio sí, chileno una... a partir, digamos, de que se adopta, ¿no es verdad? Y tal como decía Leslie, Exacto. se produce un sincretismo cultural entre varias influencias. En esta nota, por ejemplo, faltó la influencia negra, que Richard también, no es verdad, eh, ha trabajado en esa línea. Eh, tenemos una influencia española, una influencia indígena, pero también hay una, una influencia, influencia negroide, por ejemplo, que mucha gente no la conoce. Ahora, en los bailes que tú eh, anotabas ahí, hay un componente, para mi gusto, que, que la mayoría de esos bailes, digamos, son extintos. O sea, ya no se dan dentro de la claro. cultura, no tienen vigencia de uso social. ¿ya? Y la mayoría de, la, de, lo, de los intérpretes eran, digamos, grupos folclóricos que arriba del escenario representaban eso. Claro. Sí, Pero, Pero si buscamos, perdón. digamos, la danza realmente, no es verdad, practicada por la gente... Esos ya son los cultores naturales de esa expresión y que hay que buscarlos en el terreno. Lo que ustedes mostraron corresponde a proyecciones escénicas de la danza. Creo que es importante lo que dice Oscar. Lo que, lo que ustedes presentaron, como hay un desinfectante por ahí, un 99.9%, son uh -huh. propuestas artísticas. Incluso yo diría que algunas son coreografías eh, recreadas sobre el escenario, representaciones. ¿Pero todos los ya están muertos? No, 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 hay algunos que están, que hay que están eh, absolutamente, hay algunos vigentes, hay algunos vigentes. Cuando, perdón, cuando, hay, pero hay que considerar que no, no, no quiero dejar pasar eso, si tan, o sea, si los bailes típicos están muertos, entonces, ¿qué es lo que se es mantiene que, es como que, danza? Es que hay que considerar una cosa, de que el folclore y la cultura es dinámica. Cambio. Era lo que, eh, en, eh, en cierto modo, tomando lo que decía sí. Leslie, claro, se podemos hablar de origen, para mi gusto buscar origen muchas veces perder el tiempo. Es complicadísimo buscar el origen de alguna danza porque la gente adopta y adapta estas manifestaciones y las hace suyas. 
Entonces, uh... pero para entenderte mejor, Richard, por ejemplo, los bailes que veíamos en las notas, ya lisa y llanamente no se practican o cambiaron su forma. Hay pasos que son diferentes, duraciones Mira, de, la, de, lo, de las canciones. Un poco lo que decía Pedro delante con respecto a la, a la cumbia. En mi opinión, la cumbia está prácticamente folclorizada. Nosotros los chilenos tendemos a acuecar todo. De alguna u otra forma, acuecamos todo. Eh, la cumbia, si vemos cómo la bailan en Colombia o en otros países, no es igual como se baila en Chile. Nosotros, ¿qué hacemos primero? Frente a frente, nos ponemos frente a frente en la cumbia. Hacemos media lunas, bailamos media luna. Hacemos y después de un momento hacemos giro. vuelta y contragiro. Es exactamente igual que una cueca. Sí. Pero hay otra cosa que yo creo que es más importante del... O sea, no quiere decir que lo que estamos conversando no sea importante. Pero hay una pregunta de la periodista. ¿Por qué eh, no bailaba la gente cueca? ¿Por qué habían tan pocas personas que bailaban? Y es porque es difícil. La cueca es una danza tremendamente difícil desde el punto de vista motriz. Hay, hay ritmo, por ejemplo, la cumbia es facilísimo, tú, el, tú trasladas, porque tú, es una cosa, una cosa de, de cómo tú adaptas y adoptas el ritmo y cómo lo llevas. La, la cueca tiene un ritmo cinco pavos, poco menos, que, en, donde hay que tener un oído muy bueno y, y prepararse para bailar. Una vez que tú logras, que es el floreo que habitualmente yo, que a mi modo de ver, es casi el 70% de una cueca, cuando tú tienes recién dominado eso, ya puedes expresarte de otra manera. Pero cuando tú en, en, enseñas a bailar cueca, un porcentaje de gente se decepciona porque no es natural. Tú con mucha facilidad en una fiesta te tocan una cumbia y sales a bailar. Te tocan un tango y aunque no lo sepas, no tienes grandes problemas para desplazarte, no en un en un tango cierto extraordinario pero sí lo puedes hacer pero tú, tú no estás de acuerdo con eso Richard no, no estoy de acuerdo yo creo que la cueca no tiene la popularidad a lo mejor que tenía antes que por suerte actualmente le está tomando básicamente porque ha perdido una característica que tiene que ver la colectividad de que la gente no conoce eh, ciertas formas establecidas en la cueca en la cumbia las conocemos y que la gente no necesita ponerse de acuerdo al comienzo. Por ejemplo, vuelvo a tomar el, 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 el ejemplo de la cumbia. Si yo estoy bailando con una dama, una tremenda fiesta, y le pongo el dedo en la cabeza, ¿qué hace la dama? La vuelta. Vos. ¿Por qué? Porque eso es de conocimiento colectivo. En la cueca ha ocurrido que las personas que han intentado enseñar cueca, simplemente, en mi opinión, no saben bailar cueca. ¿Y será quizá lo no, perdón, una hay, 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 no, perdón, hay una cosa, hay una cosa por ejemplo, que ha ocurrido que yo lo he visto en los colegios, incluso dentro de, la, de algunas universidades. Se enseña una cueca de 48 compases. Sin embargo, la cueca va desde 44 hasta 56 compases. Y hay cuecas largas. Pero a nadie le interesa eso. El que baila, si son 48, 44. Por supuesto 50, que le, por supuesto la gente quiere que bailar. Sí. El joven actual quiere bailar. Yo, yo no, no estoy de acuerdo mucho. contigo en lo de la cumbia. Yo pienso que la cumbia es la menos estructurada que hay. No Muy tiene libre. ninguna estructura. La gente se pone a bailar, hace cualquier Después paso. No, eh, no tiene, no, no tiene tiempo, no tiene, no tiene nada. La gente sí, sí. baila como quiere. Sí, sí, Acá, en sí, cambio, sí, estoy de acuerdo contigo. La, 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 la cumbia es muy difícil de bailar. Porque es así compadre, porque tiene estructura, porque después esto tiene que hacer todo otro, la gente se olvida. Pero cita puede ser que desde el punto de vista académico, la cueca que nos enseñan en los colegios, en los liceos, está demasiado rigurosa desde el punto de vista como se enseña. En este segundo 52 tú te devuelves y muy Allá, ¿Eso y, es y nos punto. amarran un poco bueno, por eso es que ahora está, está saliendo ¿no, verdad? esta cueca que practica claro. la juventud en que es absolutamente libre claro. y ellos realmente tratan de seguir el ritmo pero es otro y no necesitan ¿no, verdad? una claro. estructura pero la cueca debe tener rigurosidad en ese sentido es yo que, creo que en claro, este momento que... se está dinamizando y vamos a, a ver que a lo mejor la cueca no va a cambiar qué va a pasar. Claro, pero el zapateo tiene que llegar en un momento no, específico claro, para, o sea, para la cueca típica sí claro. la cueca típica el círculo, el zapateo la Estamos llegando a algo que pasa siempre. En un momento determinado, y habitualmente son los jóvenes los que rompen los esquemas. Aquí nosotros estábamos acostumbrados a un estilo de cueca con un floreo, un escabullado, un zapateo. Los campeonatos de cueca, yo no sé en virtud de qué, bailan la cueca cuando termina el canto. Bueno, son situaciones especiales. Pero en este momento los jóvenes... Van a encontrar eso. A ellos les interesa fundamentalmente lo que están escuchando, lo que están viendo. 
bailan cueca entre mujeres. Cuando 5, 10, 15 años atrás era insólito. Richard, por... Y con una naturalidad es que estamos, es que que estamos, es extraordinario. Estamos escribiendo la, la cueca y los bailes tradicionales a un, eh, fe, a un ambiente académico, de conjunto, pero si uno va a alguna fonda en los campos, la gente baila cueca y baila cueca absolutamente libre. Pero, pero, Tan mira, absolutamente eso es lo que libre. yo quería eh, por poner un acento. Que lo que pasa es que hay una diferencia entre la expresión artística de la cueca y lo que la cueca fue durante mucho tiempo en Chile, que era la expresión de un pueblo simplemente. ¿Cierto? Hoy en día la cueca está en manos de los artistas. Muchos conjuntos folclóricos que ponen en escena, representan, ¿cierto? Las danzas, nosotros mismos que cantamos, que tenemos eh, agrupaciones de música. Hacemos esta, esta proyección, ¿cierto? De lo que en algún momento en Chile, donde había una guitarra en cada una de las casas de Chile, la cueca era una expresión popular. Y nadie podía decirle a una persona, mire, usted está bailando una cueca chora, usted sí. está bailando una cueca urbana. Claro, porque la gente bailaba Baila la cueca espontáneamente. espontáneamente en su familia porque lo aprendió Pero, esa estructura. Ahora, la cueca tiene una estructura. Es que a eso sí. quería ir. Y, y se lo planteo yo que, que soy malo para bailar, pero de una manera impresionante. <risa> Si yo estoy en un matrimonio, toca en una cumbia, como decía la Rosita, yo salgo, me pongo la corbata en la cabeza, muevo los brazos dos veces para allá, dos veces para allá, y divertido y genial y todo. El pudor que da con la cueca es que uno no está haciendo el paso correcto, no se está moviendo en el momento exacto. Eh, 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 tengo de repente miedo hasta con la utilización del pañuelo, que es una falta de respeto a la patria. Entonces, como que siento que eh, todos enfrentamos la cueca con miedo. Sí, pero, pero es que sí. yo creo que eso es lo bonito de la cueca, que da cuenta de lo poco que nos conocemos. Cuando, tú, cuando la gente dice, yo no sé bailar cueca, porque para mí la cueca identifica a los chilenos, pero no todos los chilenos se identifican con la cueca. Entonces, para algunos es demasiado difícil, como dice acá nuestro compañero. Es tan difícil porque hay gente que siente que no puede, que no, no agarra el ritmo, como tú que dices, yo soy súper malo para bailar. Sin embargo, eso tiene que ver con la falta de conocimiento de lo que la cueca es. Ya, eh, no es una danza Pero que solamente. Pero si existiese esa, esa libertad, si en el fondo, cuando salió la voz Beber, los mismos medios se encargaron de despedazarlo sí, bailando cueca. Claro, o sea, exactamente. Lo, no, 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 porque... Esa es la libertad de que yo puedo bailar la cueca a mi pinta y estoy haciéndolo lo mejor que puedo. Tú lo puedes bailar a tu pinta, pero tienes que bailar cueca. Y volvemos a algo que está pasando. Antes existía... Ahí estamos viendo algunas imágenes. Eso es, eso es la cueca de la Gómez, pero cuando ya había eh, estudiado... Ya había tomado un curso. Sí, ya había tomado un curso. Sí, fíjate claro. que en este momento... Oh, eh... Yo quedo como el ejemplo. Sí. Yo no lo no, baila mal, que no encuentro no, ni es que ahí, ya había ahí había estudiado un poquito. Le enseñamos los otros. Sí, sí, cierto. Sí, eh. sí, no Mira, lo mismo que la Cecilia Boloco, esa cueca la hizo con la gente nuestra. Eh, a lo que a lo que voy yo, que en este momento, hay, como te digo, este movimiento juvenil que rompe y trata de tener, bailar, sentir la sensación de bailar. Pero hay una cantidad tremenda de campeonatos de cueca que se han diseminado por todo Chile. Y que tienen una regla. Cada vez más. Entonces hay dos formas de ver la cueca absolutamente diferentes. Una que quiere libertad y otra que si Mato. no te circunscribes tú a determinado movimiento y en, no sirves. Entonces alguien tiene que ponerle, tiene que armonizarla. Pero que, quiero hablar, eh, Rosita, por ejemplo, contigo respecto a algo que ahí me llama la atención de otros países latinoamericanos también. Eh, voy a poner como ejemplo quizás el más iconográfico, que es Brasil. Tú eh, puedes estar en Brasil y de inmediato entra una batucada de la nada, puedes ¿Sí? estar en la, en la calle, entra una batucada, entra la gente bailando samba. Me da la sensación de que sus bailes forman parte de su cotidianidad, de lo doméstico. En Chile nos enseñan en los colegios bailes que para nosotros son extrañísimos, que no los hemos visto, que no tenemos ninguna relación tampoco con ellos, que no los tocan en la radio. Entonces, ¿cómo podemos, entre comillas, eh, hacer que nuestra música y que nuestra danza, fundamentalmente, esté en lo cotidiano? Sí, yo creo que es fundamental que en los colegios siempre haya, ¿no es cierto?, tomar, eh, haya el curso de danza, eso es básico, ¿no? Y también, eh, bueno, yo creo que ahora está sucediendo un poco lo que decía, ¿no es cierto, Pedro?, que los, los niños eh, y los jóvenes están eh, tomando clases, están estudiando, están practicando, pues que ahora se usa, es como... Bien, es sí. bien visto. De hecho, hasta cool por momentos sí, ser sí, cualquiera. Sí, ¿no? obvio, es cool. Entonces, es importante eso. Y también tiene que ver con nuestra cultura. Nosotros somos un país como más frío.
tranquilo, como más para adentro, más callado, nos cuesta mostrarnos. Entonces, los brasileños no, es lo mismo, ellos entran a la tocada y bailan todos. Pero aquí nosotros somos más recatados. Entonces, como tú decías, tú te ponías a bailar cueca y todo el mundo te da crítica y ya, no, fui, no diste la vuelta cuando era, no te pusiste cuando era, no zapateaste cuando... Entonces, es como, como uno enfrentarse a una cueca es difícil. Y por lo mismo debiera ser, yo creo, obligatorio en los colegios. Básico, básico. Así, todo el, y los chicos conocimientos de, de mínimo de algunos bailes típicos. Pero como decíamos antes, yo creo que se está extinguiendo en alguna medida alguno de, de, de nuestros bailes típicos y no hay que hacer, pues, vendrán otros nuevos, digamos, o vendrá una versión renovada. Yo creo que vamos a tener, vamos a seguir teniendo las mismas dificultades de. De tomar la cueca y entenderla, si seguimos hablando de la cueca como una danza o como un baile. La cueca es mucho más que un baile. Los niños, uno no puede seguir pensando que los niños tienen que aprender a bailar cueca. O que los chilenos tienen que aprender a bailar. Tienen que aprender a conocer la cueca. La cueca tiene... ¿Cuándo parte el, la, los giros? Parten cuando empieza el canto. Hay un montón de códigos que tienen que ver con el conocer... ¿Qué es la cueca en el fondo? Si tú quieres en algún momento tocar cueca como músico, ¿qué vas a tener que conocer? Su fórmula poética, sus contenidos, sus temáticas, su fórmula musical, eh, lo que decía es la complejidad de ese ritmo sincopado. Hay un montón de, de contenidos que se tienen que comprender. ¿Por qué la gente baila con pañuelo? No tienen ni idea. ¿Por qué se baila con pañuelo en la cueca? ¿Por qué se hacen esos giros? Hay un montón de cosas que, que no se entienden porque simplemente se prenden. Y yo quería hacer una crítica aquí bien. El Estado chileno, lo, 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 la misma educación pública y privada, digamos, que le entrega, por ejemplo, eh, para septiembre el cuadro de folclore al profesor de educación física. Y que lo obligan a hacer. Yo no tengo nada en contra de los profesores de educación física, sí. pero no están preparados para enseñar el folclore chileno. Claro. Mm. ¿Quiénes son los que están preparados? Los que cultivan todos los días y hacen oficio del folclore. Claro. ¿Cierto? Y que puede... Y que puede transmitirlo de otra manera, porque que viene, de, viene de vivirlo de una experiencia. Lo que es realmente la cueca. Pero, y, si, y si extrapolamos, porque la cueca la vamos a tocar en extenso de algunos, dentro de algunos minutos más, pero eh, ya que estamos en esta tesis y llegamos a este lugar, ¿pasa en general con los bailes de nuestro país? Esa, no sé si la palabra que voy a poner es muy dura, pero una suerte, una suerte de desafección con nuestra danza. Pasa. Y yo creo que el problema principal parte desde la universidad, la formación de los profesores, los profesionales. Eh, yo hice clase durante casi 12 años en la universidad y cambié el contenido precisamente eh, para que los alumnos de pedagogía tuviesen la posibilidad de poder identificar esas manifestaciones identitarias donde fueran, a cualquier parte del país, y no aprender el repertorio característico que les enseñan en todas las universidades y que muchos profesores lo repiten hasta cuando jubilan. Entonces... Es lo que decía Leslie, en la medida que al profesor se le enseña de qué es, qué es la cultura tradicional, cuáles son los elementos que a mí me identifican, yo voy a poder entender qué es la cueca también. Y, no será que... y que la cueca no es solamente una coreografía, unos pasos y la música, también son, es forma de vida. ¿Y no será que lo mejor... Quienes son los verdaderos protagonistas del folclore, que son los pueblos, que en el fondo es ese gente. traspaso generacional, la gente que está tocando la vihuela en algún campo mientras están bailando, están muy fuera de esta discusión y se llevó a un plano académico, es pero que el verdadero discusión. representante de esa danza en el norte, en el centro, en el sur, en la en Isla de Pascua, no tiene nada que decir. Es que no le interesa porque el folclore es funcional. Una de las características del folclore y de la cultura tradicional es que es funcional. Ellos no están preocupados de que esto se mantenga en el tiempo. Ellos lo usan para divertirse o para manifestar sus penas o alegrías. Claro. Es funcional. Filip, esa es la parte, digamos, de la función que tiene la danza. ¿no? Eh, con función festiva, como dice Richard, la gente lo hace en forma espontánea. ¿ya? Y esa gente no tiene conciencia de que está haciendo folclore con eso. Ellos están participando de un fenómeno en forma totalmente natural, en forma espontánea. Esos cultores naturales son los que realmente cultivan esa danza. Ahora, en el caso de la cueca, ¿no es verdad? Es una danza compleja. ¿Por qué? Porque su historia, su origen, 
tiene toda una complejidad. pues. Tiene que ver con la formación de nosotros mismos como pueblo. Y eso es lo complejo. Entonces, no se puede Pero generalizar en, en este ciudades. minuto de que la cueca, digamos, es, es una danza compleja, digamos, en términos de, de, de la enseñanza. La Yo claro. diría, Jafel, que las grandes ciudades donde se producen estos problemas. Porque en el campo tú no, no tienes problemas con la hueca. Claro. Mm. Es una cosa que desde pequeñito todos de una manera natural la adoptan y la adaptan. En cambio somos nosotros, lo que tú decías delante, alguien baila una cueca, eh, que hizo mal el zapateo, que hizo mal... Eh, entonces el que sale a bailar, sale inhibido. Y esta cosa que es típico de todos nosotros, que la gente baila... Cueca cuando ya están curados. Es que es como una... Entonces hemos distorsionado, hemos desfectuado. Puede ser cosas... que salga más fácil el traslado. De... Es posible. Pero yo creo que en la medida que no dejemos hacer, que la gente dance como lo sienta, es... eso que pasa en el campo yo creo que tendría que trasladarse a, a, la, a la ciudad.